parlamentario, ¿cuál es la importancia de la eh, habilitación de la Ponte Jonas discutida en la Comisión de Infraestructura en el Parla Sur? Bueno, eh, hoy la verdad que muy, muy conforme como está avanzando la Comisión de Infraestructura con el tratamiento de la habilitación del puente tan necesario que está sobre la represa Yaciretá, que une la ciudad de Ayolas con Ituzaingó. Es una gran expectativa no solamente de las dos regiones, sino también una lucha de toda la sociedad de Corrientes y de, Asun y de Paraguay para poder usar ¿no? esta infraestructura que se construyó hace casi 30 años y no la podemos utilizar. Creo que tenemos una gran oportunidad de aumentar nuestra integración, aumentar las oportunidades de crecimiento y también con un puerto que se está construyendo cerca de esa ciudad de Ituzaingó, que es el puerto de Itaibaté, tener una nueva vía para que toda la producción de Paraguay tenga una salida a un puerto accesible como que, que, que tanto lo necesita. Creo que es una oportunidad para la región y tengo grande esperanza que en la próxima sesión podamos tratarlo y ya Argentina y Paraguay tengan esta vía de conducto como uno de los instrumentos que tanto tiempo venimos luchando los correntinos y los paraguayos para lograrlo. ¿no? Creo que tenemos muchas cosas con Yaciretá, también estamos avanzando en la oportunidad, en el análisis del pedido que está haciendo Corrientes a través de sus legisladores, no solamente provinciales, sino también nacionales, y nosotros acá en el Parla Sur, de que la represa de Yaciretá sea de eh, propiedad de los correntinos. Esa es una iniciativa que venimos impulsando considerando todos los antecedentes que hay en Argentina y que se ha avanzado donde los recursos naturales que tiene cada provincia, le corresponde a cada provincia. Yacireta es un recurso natural que se utiliza para la producción de energía y un recurso natural de corrientes y de Paraguay. La parte de corrientes le corresponde a corrientes, así que también eh, con el Brásito he encontrado un gran apoyo de los parlamentarios que integran la comisión, así que espero trabajar en los próximos tiempos con los parlamentarios de los otros países también para que en la plenaria podamos recomendar a la Argentina que esta oportunidad para Corrientes y para la región sea posible.